The ingredients are in the last one. I will put a little bit of a teaspoon of cumin seeds. I will put a little bit of a teaspoon of cumin seeds. I will put a little bit of a teaspoon of cumin of as a mango, the Mkimula are a good three araka. The night, the number of the year, a quitch the hanging, cherry jirago, woodling good or mixed a jarlet the tender, the Maku, non night arakan down, charcher tamadi, the autumn valanger cade, charcher. Idle jirago, mulli, Ariana, or shield with hanga matranya and the charcheterlo. Baki tanga, Saraka de Tla, Amke the Randanguda mixia Isamanguda Madalan Tarachu on the Tunde, Ilaki, Podi Tor the Tip, We will mix the same thing as the same Badlan theatre circa the one of the coached at the cane, chewed our nanda mumba and then tang and put it to mix the yum, a link at the nanite yo chicula, the nite soft tight under Ninamakudi, Sadarna Patrida after Kanangura Kana and Damka Tension Katil and Nano with the Vandal Mukuba Kaina Tim will like in some Mukuna Mukchadka Pathering <laughs> 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 Shape of the mulcher. The amkar
ഈ ബാക്കി വന്ന പീസ് നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ കുഴച്ചിട്ട് വേറെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ബോൾസും കൂടെ പത്തിരികളാക്കിയിട്ടെടുക്കാം പത്തിരികളെല്ലാം പരത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ വലിയ ബോളാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബോളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ പ്രസ്സെല്ലാം വൃത്തിയിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതുമാണ് ഇതാണ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പത്തിരി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓയിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാനിതിൽ അധികം എണ്ണയിൽ വേവിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് നമ്മളെ സാധാരണ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും വേവേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഏകദേശം ഒന്നൊരു ഓരോ മിനിറ്റ് ഓരോ സൈഡും ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ സൈഡ് കളറൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ബാച്ചിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പാനിൽ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിയുടെ കളർ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ പൊടി കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ഡാർക്ക് ആയി പോകും ഇത് കുക്ക് ചെയ്തത് മാറ്റിയിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടാറുന്നത് വരെ ഇത് തനിയെ തനിയെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നനവ് വന്നിട്ട് അത് കുതിർന്നു പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്രികളെല്ലാം പകുതി വേവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തീരെ എണ്ണ വേണ്ടാതെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ മുഴുവൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നാലും ടേസ്റ്റി എന്നാണ് പത്തിരി പക്ഷെ നമ്മുടെ മല പൊരിച്ച പത്തിരി അതായത് നെയ്പത്തിരി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ പൊരിക്കേണ്ട വേണം നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം അടുത്തായി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ചൂ ചട്ടിയിലെ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പകുതി കുക്കായതാണ് കാരണം അധിക സമയമൊന്നും വേവേണ്ടി വരില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് കളർ മാറുന്നവരെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കാം പൊങ്ങി വരുന്ന കാണാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി മലബാർ പത്തിരി മുഴുവൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ കറിയോ മട്ടൺ കറിയോ ബീഫ് കറിയോ അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെൻട്രൽ സ്പീസ്